中体育室打造的建筑，炼丹大作，果然财大气粗啊！这群天宗果真是个修行的绝佳之地。九代弟子周林，拜见掌门。此次我云天宗收徒之礼，共有六人入选，其中获得御检者三人，丹药者二人，令牌者一人。嗯，获得御检之人，稍后你需安排他们进行第二关的测试，若是合格，即可成为内门弟子。是。获得丹药之人，由九代弟子收徒。孙贤侄，你先来选徒吧。谢掌门。哼，掌门，弟子想收此人为徒。此人获得的丹药是水属性，正好符合弟子目前炼丹需要。好，孙贤侄，你可愿意让出此人呢？周林是李师妹唯一的徒弟，我自然愿意成人之美。嗯，多谢。嗯，那你选谁呀、啊？弟子拜见师傅。你未获得内门弟子资格，还不能选师傅。<笑>这丫头倒是机灵。你虽只获得玉简，但勇气可嘉。我便破例收你为记名弟子吧。至于内门弟子，就他了。掌门，你看可好？这，这不合规矩。哎，无碍无碍，孙贤侄就是开口了。那便这样吧。可，你下去吧。是。我云天宗分为内外两宗，内宗炼丹，外宗御敌。你既以为内宗弟子，日后修行重点便是炼丹。哦，奢侈啊！一个九代弟子的药园子里，就有这么多珍贵草药。王林，你是我第一个徒弟，从此之后，你便住在这丹房之内，为师要闭关数月。以消化那颗水灵丹，这玉简内是维持着几十年来的炼丹心得与一些丹方，你先自行摸索，待为师出关后，再详细指导你。这院子内的草药，你可以随意使用，但切记不要断根。这个丹炉，就全当做为师给你的见面礼吧。多谢师傅。在我闭关期间。你若对那玉简内容有不明白之处，就去找你师祖，他老人家性子温和，定会详细的告诉你有关炼丹上的各种注意之处。嗯，罢了，我还是现在去一趟，提前打个招呼。你年纪还小，为师闭关时你要照顾好自己，切记不可偷懒。这小丹炉的品质，竟与我在修门爱欢的百寿灵炉不相上下。哦，你这便宜师傅人还怪好的嘞。啊
，掌门师兄念你毅力可嘉，破例收你为恒岳派记名弟子。怎么，你不愿意？弟子王林一定谨遵教诲，刻苦修炼。张狂，带他回门派。是。走吧。天门当中，弟子衣着颜色，代表着在门派中的等级。白衣最高，之后依次是红衣、黄衣。师兄，师兄。那灰衣是什么等级？灰衣是记名弟子，不计入内门弟子等级。哎呦，哎，张师兄，今儿怎么有空过来了？哎，张师兄慢走啊。嗯。大就行，放了多少牌了？放了多少牌了？大牌了！怎么着，还等着我给你拿扑克呀？听说你是靠自杀混进来的，有点手段，小子。大牌了！大牌了！大牌了！这把我压大，反正不是大就是小。师兄，我睡呢。我就是个睡觉的地儿。磨叽个啥呀？来，我叫张虎，你有啥不明白的，问我就行。哎，赶紧的，把明天的活儿领一下。来来来，我这是我了，是我了，是我了。哎，老规矩啊，若是谁七天干不完活。我会禀告长老，将他逐出恒岳派。嗯，是师兄。哎，干完活儿就可以修行了吗？修行，修行，还是洗洗睡吧你。还真以为能干完呢。派地位不高，但他们却整日在这灵山间东游西荡，保不齐寻得什么奇物。留在他们身上也甚是可惜，不如为我们所用，也
是为了仙道。您放心，一准找到什么宝贝都孝敬您。露水是水中精华，才真是露水。这露水笑。就如此之好，有点脑子，这小子竟然升级了天地珠的水属性。果然不对劲儿、嗯！怎么回事？刘师兄，哥，你私藏了什么宝贝？什么宝贝？不明白师兄在说什么？哼，谅你也不敢骗我。记住，只要你带着恒月派，就得被我踩在脚下。你若是敢私藏什么宝贝，王林，你这个憨货，为什么不还手？他的账，一笔一笔记着。只要能成为仙人，我等得起。我可等不了。今日起，我教你修行。你笑什么？没什么。我之前一直担心前辈会弃我另选他人。哼，你以为我不想？还不是因为这破天女珠非要选你。老子先帮你补枪灵根。现在，天女珠上的云朵亮了几个？九个，还差一层。你便能开始修炼。这恒月派灵气稀薄，但聊胜于无。你抓紧时间收集露水，争取早日升级天女珠。司徒前辈，谢谢。其口诀，名气三篇。嗯、把意念集中在呼吸上。珠外一时，珠内十时。天逆空间内的时间是外面的十倍，这也会为你的凡人之躯争取不少修炼的时间。最近，刘师兄在忙着筹备和玄道宗的交流大会，倒是没时间刁难我。那是，啊，玄道宗与我们表面上交好，暗地里可一直较着劲儿呢。尤其是前几次的切磋，咱们都输了，这不得好好准备吗？我们和玄道宗的交流大会在即，孙长老决定从你们中选出一人，升为黄衣弟子。来来，我来，我来，快过来！
天资虽差，但毅力却是上佳。你可愿做我的弟子啊？啊？怎么选他呀？这论天资，论勤奋，论进门时间，可都轮不到他呀！愣着干嘛？师傅，这储物袋和丹药是为师给你备的拜师礼。这也是我们恒月派向来的收徒传统。在天逆珠内练了这么久，你才勉强达到凝气一层，也就这引力术还错了刘师兄，说好的砍一百斤柴，现在又给我加到了一千斤。我张虎这几年也没少孝敬你，你当真要把我逼下山？哼，你砍的柴至少三成是水你。你还血喷人！不就是前几天赵富贵给你送了一张仙符吗？好，我要去找掌门评评理。哼，张虎，这是你逼我的。凡人蝼蚁，以为你还有命见掌门吗？你竟然学会了引力术，都是同门，不要欺人太甚！哼，凭你也敢教训我？哎，出去！明天就是你们的死期。我们洛河门可没有这种比赛呢，那就多看一会儿。赵国人比我们好斗，且两国路途遥远，若非玄道宗有师傅炼丹所需的道元果，又与师傅有救
，才为我们开启这一次远古传送阵，不然，我们也是绝技不会来此地的。此地修士多修杀伐，不似我火焚修士，炼丹炼器，想要者各异。小妹、啊，你从小顺风顺水，不经坎坷，未知深浅。为兄，希望你能多走走，长些警惕之心。比试为车轮战，最后站在擂台的弟子，所属门派即为获胜。我宣布，恒月派对玄道宗交流赛正式开始。恒月派张狂，请赐教。中品莲花剑影。我看张狂师兄一人就可抵挡他们十人，怎么回事？请问阁下是？大弟子周鹏，你们为表诚意，让你们少些人受伤。这次咱们就一人定输赢吧。如果你们有谁能打败我玄道宗大弟子，就算你们恒月派赢了。这玄道宗竟然以凝气十三层的大弟子去欺负人。恒月派百年来第一天才，这回赢定了。吕松师兄的建议确实了得，不过，打不过，我来会会你。哼，你这点修为不够。恒月派不过如此，竟是一群废物！
滚出来。小子，此地是我斗邪派势力范围，识相，把你身后的女修留下，否则的话，过子。啊啊啊啊、他们怎么？你刚不是说修魔海只尊强者，不讲道理吗？你刚才用的可是死咒术？死咒术？我曾在洛河门藏经阁读到，上古时期，魔道有一种最为歹毒之功法——欲练此功，蓄积三气归阴。第一气为阴气，也就是女子元阴，以采阴之术积累阴气；第二气为死气，第三气为杀气，三气合一。经历绝一生后，胜者可初步掌握，但据说最终大成的几率几乎等于零。效果虽然类似，恐怕这死咒术只是对极境进行模仿罢了，正好用来掩盖极境的存在。待天离丹炼成，我跨入结丹期后，自会放你离开。不过若你动其他念头，休要过来。修魔海中的恶徒更加可怕。废弃洞府。修魔海山势奇特。每一处都坚硬异常，咱们还是另寻他处吧。他的身世，竟可同时控制着三十多把飞剑。普通，只能抵抗住筑基修士。这洞府我打算长期驻留，若是被人破阵闯入，我大可一走了之。至于你，生死靠自己在共有二百一十四座阵法，我用精兽兽骨布置的，叫九黎尸骨阵。目前只能发挥三层威力。若想阵法更加牢固，需要更多灵兽兽骨。嗯，你先。
看这洞府的情况，以前有修士在这里修炼过。师兄，我是现在为你炼制天离丹吗？你炼制的丹药，我不敢吃。师兄对我有救命之恩，你要如何才肯信我？我需要你交出魂血，但我不会太为难你。你只需在我结丹前，为我炼制足够的丹药。待我结丹后，自会送你离开修魔海。所有的材料都在这里，你看看可炼制出什么丹药。使用是吗？我只要成品丹药，至于过程，你可随意。师兄放心，这些材料我大约可炼制增加修为的黄灵丹三百粒，碧毒丹五十粒，还有别的各有功效的丹药。师兄，你看这魔血藤，这是炼制天离丹的主位药目之一，只是炼丹需花费大量时间，久离尸骨阵怕是坚持不了那么久。我今日会外出一趟。搜寻兽骨来加强防御阵，少则三日，多则七日，定会回来。那战神殿的炼器术，同样也需要两手头骨制作反应炉。师兄，可否再帮我寻一个炼丹炉？我随身携带的丹炉只可炼制普通丹药，以往天离丹成品的祭炼，都是用门派内的天地熔炉完成的。按照这玉简地图显示，海底应该会有不少死亡的灵兽兽骨